UBC 뉴스플러스입니다. BNK 경남은행이 수도권 콜센터의 코로나19 집단 감염과 관련해 고객센터 대응을 대폭 강화했다고 밝혔습니다. 이에 따라 중앙 출입구만 운영해 담당자들을 대상으로 열화상 카메라로 체온을 체크하고 전기 방역과 분산 근무, 돌봄 휴가 권장 등 추가 대응 조치를 취했습니다. 특히 층별로 상담사를 분리 배치하고 식당 시차제와 비대면 회의를 진행하도록 했습니다. 울산시는 오늘 긴급돌봄 어린이집 883곳에 마스크 4만 5천 개를 전달했습니다. 지난 9일 기준으로 지역 긴급돌봄 시설에 맡겨진 아동은 전체 9%인 2,694명입니다. 시는 또 임용업소와 요양병원에서 쓸 살균소독 스프레이 9,440개를 대부하는 한편 울산 농협과 함께 청년 창업농가 돕기의 일환으로 선별진료소와 국민안심병원 의료진에 꽃다발 600개를 전달했습니다. 울산시는 집단감염 예방을 위해 사회복지시설이 휴관에 들어감에 따라 일부 이용자에 대한 급식을 제공하고 있다고 밝혔습니다. 울산 지역 휴관시설 전체 이용자는 4만 261명으로 가정 내 급식이 힘든 기초생활수급자와 보호자가 없는 장애인 등 6,118명이 급식을 제공받고 있습니다. 올해 제1회 초등학교, 중학교, 고등학교 졸업학력 검정고시가 5월 9일로 연기됐습니다. 울산시 교육청은 코로나19의 지역사회 감염을 막기 위해 당초 4월 11일로 예정됐던 검정고시를 5월 9일로 연기한다고 밝혔습니다. 이에 따라 시험장소와 응시자 유의사항은 4월 24일 시교육청 홈페이지를 통해 공개하고 응시자에게는 문자메시지를 통해 안내할 예정입니다.